Okay, uh, thank you for coming. This is a very exciting day, I think. We just finished um, an excellent panel and we will continue with another one, I'm sure. So, um, let's see our speakers. Yeah, I'm just checking. So can we have our speakers up in the front? Yes, all is here. All right. Okay, thank you. Now, um, so this is a panel uh, by the title of Feminist Steerings, Steerings and Social Media in Mainland China. So it's going to look at the body politics, feminism, internet, activism, all together. And I'm sure that um, you read something about it or saw something about it on the internet already. And um, so we have three very good, excellent speakers here who will tell us. Oh. Hello? Hello? Is it okay? Oh, this is much better. Thank you. So clear your ear on the previous voice. But that's the voice we want to make also. Okay, we want to sound loud because there are so many things happening in China and they have to find a way to express it and, and I'm sure we all would want to learn from it. So we have uh, three very good, excellent speakers, um, including uh, the first one who will speak will be Holly Hao, Hao Li Xian, who is here already. And uh, she is the, uh, a doctoral student of cultural studies at CUHK. And um, so this is exactly her research. I think she is sharing part of her, uh, her sweat and blood kind of research uh, with us in a minute. And then we also have another speaker called uh, Xiao, 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 Xiao Mei Li, right? So uh, she will be also uh, speaking to us on, um, okay, I'm sorry, how uh, how is Topic is transcending boundaries, making creative resistance. A study, a very long title, a study on the young feminist activist group and their online activism in China. So she will speak first, and then our second speaker uh, will speak on a different topic, but very much related uh, on case studies on young feminist activists using new media, and Xiaomei uh, Mei Li is a prominent women's rights activist who have actually uh, made a lot of noise by her actions and writing. And I think uh, she will share with you um, much more in a minute. And the third speaker will be uh, Da Tu and Zhang Chu Ran. And uh, she is a graduate of the Sun Yat-sen University and has also um, made a lot of uh, very creative and um, first of its kind of uh, performing arts protests in China, including what we call the elimination of the German pork knuckle, if you know what that meant, or Occupy Man's Toilet. Um, well, again, I, I'm sure you will uh, hear more from them. I, I don't think I should take any more time because a lot of you, I think, uh, are coming to listen and learn more about the situations and what they have done in terms of uh, actions of resistance. And uh, Holly, please. I was so excited by the last panel, and I think all of you were. So uh, this panel is deadly serious. <laughs> it's about politics. I'm kidding. So I am trying to make it as less boring as possible. <laughs> and so don't give your hope up. I'm kidding. Just uh, keep awake. Um, so I'm very honored to speak here, and thanks a lot for Professor Jacob's invitation. And um, as the first one to speak for this panel, I will firstly introduce the new wave of feminist activism in China since 2012 that stirred up the controversies 
And meanwhile, the changes and great uh, resistance on gender issues in China. The new way of feminist activism in China was, start, uh, was studied up by a cohort of college girls in 2012. Two well-known ones are here. They will uh, show their face to you and give more experiences, their own experiences to you later. Um, this new wave of feminist act uh, activism, this newest, was showed in at least the following two aspects. Uh, direct feminist actions in the street, mainly in a creative way of performance arts, as you could see here in all those photos. The diversified feminist performance arts targeting at different gender issues in mainland China. For example, at the bottom, this is the domestic violence. And, um, sorry. and then this one is about the uh, sexual harassment. And this first one at top is about the pregnancy during the uh, employment. So second, showing uh, the second features is showing their dissent towards the government's and authorities' sexist and or gender inequality policies or statements. That is very big because it's dissent, but um, not in a confrontational way because it's in China. So um, in a lot of times. Their performance art in half serious, half playful, uh, half uh, manner. Such a new way of feminist activism was carried on until the feminist five detention occurred uh, on March seventh, two thousand and fifteen. And I will come back to this incident a bit later. The strategy of this new way of feminist activism is to use the feminist performance art to attract the mass media's attention, so as to attract the government's attention. Um, and in theory, um, and internal logic is to present the gender issues through the performance art. Use the mass media as a loudspeaker to raise feminist activist voice, and therefore making it a pressing problem for the government to deal with it. And eventually the government sees this as a problem and makes policy changes. The form of activism these young feminist activists have taken here is actually towing the line of the political norms in China, or as these uh, young feminist activists have used the term Wan Cha Bian Qiu, landing the ping pong ball right at the edge of the table. For these uh, feminist performance arts, it's not rallying or collective actions in the public spaces that is very political sensitive but uh, it is seemingly conducted in an unorganized, decentral way so as to avoid certain political risks, but at the same time, testing the state's boundary. Although this new wave of feminist activism aims for political changes, I see it as actually making changes in a new social movement framework. New social movement foregrounds the construction of identity, community, and cultural changes. For this new wave of feminist activism, I see a cohort of young feminist activists who identify themselves as Young Feminist Action Group, that is Pai. But it is actually a quite postmodern, uh, sorry, post-identity movement as the identity of Young Feminist Action Group actually opens up for anyone, not only women, but men, gay, lesbians, whatever, who embraces feminism and actions for a change. Some of the great changes I observed from this new wave of feminist activism is actually the cultural ones, while the social media, mainly the feminist politics of speaking up, increasing feminist awareness among the general public, especially the emergency of a feminist perspective in examining our gender daily life so as to denaturalize and problemat uh, sorry, problematize a lot of the naturalized and normalized gender bias issues. Now, in light of the feminists speaking up online, they have coined very creative languages in the internet to fight against sexual uh, patriarchy. For example, 直男癌, straight man cancer, meaning 
those obsessed with the deadly disease of patriarchy and heterosexism, Jack Complex, meaning a narcissistic man who is social chauvinistic. Of course, there is also the backfire of such feminist languages, such as the feminist bitch, Nu Quan Biao, and feminist cancer, meaning those are men haters, aggressive, both were stigmatized feminists. So, um, why are feminists speaking out? So, sorry, online. Um, increasing feminist uh, awareness could be identified in the netizens and more and more of the netizens are mobilized to play the role of feminist watchdog against the gender bias statements and all comments in the state media and the new media. The best two examples here I can give you is the boycott against poisonous spring festival gala in CCTV in 2015 in the Weibo, which is uh, and the heated debates, uh, so it were true. And um, the heated debates on the Baidu Studio on Women's Day in 2015 in Weibo and uh, the WeChat. So let's have a close examination at the Baidu Doodle in an instant. For those who don't know the tragic fact here, Baidu is the only search engine in China we can use. On Women's Day in 2015, Baidu's doodle was shown in this picture. This one. A pretty doll in the treasure box with jewels, stroller, and mailbox toe around her. The word on the doodle reads, which happens to all the goddesses. <laughs> the doodle sent out the message, the rose for women in China, Goddess with jewelry before marriage, mothers for children after marriage, period. Then, Google, on the other hand, showed diversified occupations of women. Feminists provoked the online debates on such strong comparison with criticism against Baidu's objectification of women in Weibo and WeChat, and it got a lot of netizen support showing their disgust against Baidu's doodle. It becomes such a heated topic that a lot of mainstream media, including New York Times, have actually reported on it. Now, on Women's Day in 2016, Baidu learned its lesson, and <laughs> its doodle become like this, with the subtitle, Pay the diversified pictures of the Hebronians applaud to women. So, although it has also been criticized as a uh, copy, and not copy in a very good way as <laughs> Google in 2015, but it still made progress. Now, a lot of the netizens, uh, uh, a lot of the netizens also comment that this is um, Google uh, on Women's Day this year, and still beat the crap out of Baidu's one. <laughs> and as the netizens comments, so, but anyway, it showed the great effects of uh, feminist online activism in 2015, as well as um, the um, netizens' power of uh, what feminists watched out in the uh, social media. Now, the social media has not only become an important way for feminists to speak out and to mobilize the netizens to become a feminist watchdog for media's representations of women, but also sometimes the only platform they can maneuver for activism. In the following, I will focus on two stories centering uh, the feminist five detention in March uh, 2015 to elaborate on this point. Now, um, this will, uh, I think they will tell more about these later. Uh, on, March 7th, uh, on March the 7th, 2015, five feminists in China play, uh, planned to promote awareness on anti-sexual harassment in the public buses and were then detained by the police under the crime of picking corals and provoking trouble uh, for 37 days. During these 37 days, feminists from all over the world have made incessant protests and, protect and petitions to release the five feminists in China online and offline. Such an international rescue is believed by the lawyers and scholars as the third largest international event in the past decade in China after Liu Xiaobo and Ai Weiwei. Now, in those 37 days in China, the message 
on this case were all blocked out in any social media and mainstream media in China. Yet, different <laughs> other social media were used to export the message out of the wall to the outside world and then, and then imported the messages from the international society into the wall. How, conver uh, how convoluted it was. Then um, two important social media we use are Telegram, as shown here, and then it's Facebook. I was recruited to translate the messages from English to Chinese, from the outside world into China, or from Chinese to English, bring up the new updates on the case to the international society in Facebook. Um, when I was first recruited, I was, uh, I was asked by a feminist friend, do you know Telegram? You know, I was old, outdated, and did not know. <laughs> It was a secure social media that is hard to be tapped, um, at least by the Chinese police. I made a fool of myself by asking sincerely, really sincerely, do you want me to go to the post office? <laughs> <laughs> the point I made here is that these young feminist activists or the activists in China are good at exploring different social media to make their activism visible even under the intensified state surveillance. We also turned the telegram from a communication uh, platform to the translation platform. As we, the translators, recruited from different time zones in America, um, in Britain, in Hong Kong, in Mainland, and doing we are part-time job for translation, have uh, to respond very quickly on these telegrams. Um, we also conducted the Free to Five campaign in Facebook with all the translated messages from English to Chinese and Chinese to English. Yet yeah, it was not only a platform of messages and information, it was also a stage of demonstrating different activism all over the world with their efforts to rescue the five. As we also collected and posted all the pictures as you can see here, um, in, the, in this case, we used the social media outside of China to make the story uh, inside China to travel and then travel back to China. We also transform the social media into not only the tool for communications but also the platform of activism. The next story um, is from my interview with Li Maizi's partner. Li Maizi is one of the well known famous five, and he is this one. <coughs> he is this one. Okay. In uh, Maizi's detention, when no official social media could be used, Mike's partner used a lesbian dating app. <laughs> dating app. This one. Dating app. <laughs> to spread Mike's story. The partner adopted the politics of depolitization, posed her personal stories, very romantic love, but still with uh, their romantic, revolutionary love story for feminist activism together in this, uh, person, uh, in this uh, dating app. And then, uh, very interestingly, through uh, such dating app, Li um, Mai's partner not only made the Feminist Five case known to the broad audience within the lesbian community in China, but also transformed this entertaining dating social media into some platform for feminist activism's publicity. A very important change Mises' partner told me was that her personal stories in this dating app during Mises' detention um, a lot of the lesbians changed their opinions on activism and feminism. As she recalled, before the Feminist Five case, many lesbians in community feel feminism and activism was too much for them and they kept certain distance from uh, such dangerous feminism and activism. Um, they just wanted to live their own life well. Um, the depolitization is actually very common in, uh, for lesbians in mainland China. So, but after these case and uh, and Mize and her partner's stories, activism and feminism began to speak to this lesbian community, and they showed certain support to this feminist activism. Uh, to uh, to uh, sorry, so uh, support to these feminist activists too. Now, in this story, very amazingly, a dating app for hookup is making the lesbians in China connected uh, with activism and feminism. 
Now, in the end, to summarize, with my three cases analyzed above, feminists have made resistance changes via their online activism. Some Western scholars have questioned online activism in the Facebook and other social media as collectivism or selectivism. Yeah. Uh, yet, it is on the unquestioned presumption that there is still space for free speech and activism, and you could choose. But in China, there seems so little space for discussions, not to mention actions. But feminist activists and Lala, oh sorry, lesbian activists, they are called Lala actually in mainland China. Um, feminist activists and lesbian activists constantly inspire me as they believe there's always, always space, and they are always exploiting the possible space for making resistance and changes. Social media is the one that they are maneuvering, and they are transforming it into a new stage to speak up, uh, speak out, sorry, to speak out a new battlefield to fight for their resistance, persistence, and creativity as the loot. So do I have time to, uh, do I have time left? One minute. Five minutes. One minute. Five minute? <laughs> if I have one minute, I can show you a clip for one minute. Yeah. Oh, let's go. Yeah. Okay. I'm so glad you're excited. I'm so glad you're excited. I'm so glad you're excited. still show this is so very interesting about the family's five. <laughs> okay, then if we have time then we can still show it's about one uh, one minute and a half about uh, all these feminist vibes uh, very playful interesting uh, comments after they are released <laughs> and showing how brave and how resilient they are. I'm sorry because um, there is actually high quality, but the the web the the, the speed here is too slow, so we, we have to start with these very weird images.
是又没盖茶，然后就变成这个样子了。我觉得最基本的就是要给我吃完，所以我想要回我的电脑的水，还有两个我平板。然后把我护照还给我呀！我还要去尼泊尔进货呢。<笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑>我觉得中国的权益运动一定会越来越好。那你们未来有什么打算吗？近期？到重新做人。<笑><笑>真正开淘宝的，<笑>哦，那个这这是我做的女权运动，可以算是我的业余活动。我的职业是开淘宝的。那我来介绍一下，其实这个英文名字写的是研究，但是其实我只是分享几个我自己参与的比较多的案例，关于女权运动和新媒体。对，呃，我想介绍一下这个背景，就是大概是二零一二年的时候，中国的。女权，青年女权行动派是开始出现有活动。刚刚 Holly 介绍了，就是那个，呃，你们可以看到一个几个女生穿着带血的婚纱的那个游行的行动，是我们的第一个行动。那中国青年女权行动派能够诞生，其实是跟新媒体有着非常非常呃深刻的关系的。然后，当然这个这个嗯、呃、比较有代表性的就是女权之声和广州的新媒体女性网络。他们原来都是在微博上比较活跃，那微博这个平台跟兴起中国的青年女权行动派也是很有关系的，因为它是一个比较开放的、可以有互动性的一个平台。然后，呃，这两个平台的其实他们的创办人原先也是受到社不会影响，然后从一个嗯、呃、主流媒体的媒体人转变成了一个妇女权益的工作者。那就是像这样子的新媒体的呃平台和 NGO。来，呃，陪他们除了作为自媒体去引起社会的一些讨论之外，他们还做了一些社社群培育的一个活动，也就是形成了青年女权行动派这样的一群人。然后我们的特点呢，大概就是语不惊人死不休，对，这就是呃跟当时的环境很有关系，因为整个在中国呃女权的声音是没有人听到的，是非常边缘的。那没有人听的话，我们好好说话是不会有人听的，所以我们只能非常夸张的，然后去尖叫，然后也许才有人听到。那我就是中间叫的那一个人。好，下一个。嗯，这个行动是一个关于高考招生歧视的一个行动，因为之前的话，就是这个高考的招生的性别歧视存在已经非常久了。女生的分数线在某一些专业要比男生的分数线高，但是在中国，很多人认为这是一个很正常的现象，因为女生在这些方面实在是太优秀了，我们要保护男生。然后呢，嗯，这个事情也出来也存在很久，于是也有那个，嗯，就是呃，关心妇女权益的律师和 NGO 人员去做一些政府信息公开的活动。然后呢，政府信息公开之后，政府给我们的回复就是说。呃，他们去问政府是基于什么样的原因？为什么在这一些专业女生的分数线要比男生高？然后，呃，教育部给他们的回应是，呃，这是为了国家利益。对，所以他们这个回答其实是非常的让人愤怒的。然后当时，呃，我和我的几个小伙伴一起就做了一个抗议的行动。呃，是一个，呃，当时是一个夏天，我们，呃，我准备换一个发型。然后我们就去做了一个这样的一个，因为你知道女性跟光头加在一起，它其实是一个很不寻常的东西。然后这样子就四个人一起做了这个行动。那跟新媒体有什么关系呢？就是在我们做了这个剃头之后，它成为一个新闻之后，然后那同时在北京的话，也有好也有几个女权主义者剃了光头，然后在微博上发起了一个呃，就是征集光头的一个活动。呃，这个活动一共征集了十几个光头一起。呃，促进这个事件的发酵，然后最后是，我觉得它是有直接的促进政策的变化的。在一五年，哦，几年？哦，一四年，一四年，就是我们在一三年八月做的这个活动，一四年的五月份，呃，教育部的规定就改，对，然后当时一些学校也有改变，就是这个现在的高考的招生的性别歧视仍然是存在的，对，但是它是已经是一个违违反规定的一个行动，嗯。然后还有一个就是第二个是大家可以看到我的裸照在这里，嗯，不过你们可能早已经看到在那个宣传册上面有一个恶心版的，我可以待会儿介绍一下为什么要做那么恶心。嗯
，这个是一个呃关于这呃家暴反家暴法的一个签名征集的一个活动，但是是有呃几个妇女 NGO 一起要做一个万人签名的活动，因为在中国来说呃。草根 NGO 要做一个万人签名还是一个很不容易的事情，尤其是在线上，它的参与度是非常低的。然后，我就在想说要做一个什么样的事情来吸引眼球，来做一个呃签名征集。但主要呃还有别的一个想法，就是想试探一下这个媒媒介的敏感点在哪里，它对于呃女性身体和那个呃所谓的色情和身体的那个界限在哪里。然后当时是两会期间，然后当时呃微博也管得非常的严，就一个朋友他说我们要不要试一下谁的胸频道就是发裸照也不会被删掉，这花五块钱。然后我觉得是一个很好的主意，就是尤其是我自己没有这样的一个资本。当时是拍了一张裸照发到了网上，然后当时也是作为这个反家暴法的签名征集的一个活动。嗯，然后呃，他的逻辑是非常的，我觉得我并不是想让公众去理解的一个事情，因为呃，我知道呃，女性的身体的呃裸胸权和反家暴它是非常的有关系的，但是可能这个关系是比较呃复杂的，如果直接这样摆出来的话，是会让人觉得很无厘头的，但是我还是觉得它是非常的有趣，正因为它的这种无厘头的方法，他们两个加在一起会有一种让我觉得很很兴奋的。这种冲击感，于是我就做了这样一张照片，然后我没有想到的是有很多人开始，就是跟我一起发这个裸照，有很多人是我不认识的，然后呢，这些裸照呢就千奇百怪，很多人看到这些裸照都觉得哇，为什么女人的身体是这样的？就是可能是没有见过真正的女人的身体，然后但是呃，有一个比较有趣的现象就是，呃，其中有一张照片是非常的女性化的，就是很像我们经常会在媒体上看到的那种女性的形象的照片。别人就会觉得这样子是不是很跟你们这主题很不搭？但其实发那个照片的人他是一个跨性别，对，所以就很有趣。然后我把这个照片是放在微博上面，微博是并没有删掉任何任何人的裸照的。但是呃，就是当这个裸照成为一个集，呃，就是一个合集，然后被一个大 V， 大 V 就是有很多知名度的那个名人转发之后，那条微博才会被删掉，那其他的都没有被删掉。我想把这些照片转到呃豆瓣上面，或者是转到 Facebook 上面，呃，然后都失败了，原因就是你就是一个色情色情的照片，然后我觉得很很奇怪，说你怎么样你去判定我这个照片是色情的呢？然后我就觉得我不想给我的乳头打马赛克，我觉得这个打马赛克让我这个行动失去了我它我的目的，于是我就给自己 PS 了很多个乳头。<笑><笑>对，大家可以看你们手上那个单子上有一个完整版的，可以去找一下哪两个是真正的乳头。<笑>就所以这个很有趣，就说明了呃，怎么样说的女性的身体是色情的呢？就是有两个乳头的裸体的女性的身体是色情的。如果你有很多的乳头，那你照片就不会被删掉。<笑><笑>啊，这个是这个做的这个很小的作品。呃，然后还有一个事情就是语不惊人死不休嘛，然后还做了一个行动，是在二零一四年的时候做了一个很长的徒步，这这是我的毕业旅行，嗯，从北京到广州的两千三百多公里的徒步，<笑>对，但是为什么要做这个徒步是针对一个性侵害的一个议题，嗯、呃，因为一三年的时候爆炸出爆炸性的出了非常多的校园里面的小学生，特别是小学生小学女生被校长强奸的一些。呃，新闻，然后很多人都在关注这个校园性侵害的问题，然后这个舆论导向就会偏向说你们这些女生要好好的保护自己啊，然后那个小学生他的行为不端正啊，所以作为女权主义者，这个性侵害是非常重要的议题嘛。然后怎么样去预防性侵，也是我们一直要去倡导的，就是不是限制女性身体的方法，不是恐性恐性的一个把女性关起来的方法来去做反性侵。然后我当时刚刚毕业嘛。我就想去做一个很长的徒步，但是我当时只是想一想，并没有觉得我真的可以去实现。就是后来我觉得这两个议题是非常的相关的，因为我想去徒步的时候，第一个担心的居然是我会不会被强奸。对，这也是我的呃我的亲戚，还有我的房东啊，他们都会跟我说，你这样出去，他们非常委婉的告诉我要小心安全。<笑>对，所以我会觉得这也是这种迷思的另外一个方面，就是校园性侵害是这个强奸。
女性的这个安全的一个方面，那去同步害怕被强奸也是这个问题的另外一面，所以我就用这样的一个行动来做了这个呃、嗯、这个议题。那这个花了我半年的时间，我的逻辑是非常的清晰的。然后呢，我通过互联，我通过这个新媒体筹集到资金，我所有的资金都是来自于网友的捐款。然后，当然后面就有很多人说我是拿了境外的华师那个钱哈，然后拿了这个钱，还有还有就是大家会给我提供住宿，就是呃在路上给我提供住宿，然后我可以加入我陪我一起走，一共有呃半年有五十九个人来陪我走，然后这样子就可以完成我这样的一个徒步的呃基本的需求，然后我这个徒步的过程中，我每一天的很重要的一个工作就是发微博。就是我要去发我的微博，我今天做了什么，我遇到了什么，然后我画画了一个呃图画的日记，然后就是呃在我比较没有那么累的时候，我会画这个日记，会公布出来，然后呃会有一些新闻报道，然后引起一些讨论，然后同时我还做了一个另外一条线，不是通过新媒体的，是一个传统的寄纸质的信给当每个我路过的地方的政府。三个部门给他们教，给他们的政府、公安局和教育局寄建议信和政府信息公开申请。对，然后呃，还有另外，我之后也做了非常多的分享会和展览，这些都同从共同的导致我的一个目的，就是希望可以改变这种预防性侵的观点，还有建设一些让政府有一定的行动。但我现在也没有看到实际的改变，不过我觉得它有在变。对，还有一个就是开头，呃，风里姐讲到，他们五个人去年因为坐公交车的那个反性骚扰的活动被抓，然后他们被抓了之后呢，我就我就逃跑了，然后，呃，然后但是我当时在等他们出来的时候是非常的无力的，然后我觉得行动也是一个对应，就是让自己可以有力的一个方法，所以我就找了另外几个朋友一起去拍照片。就是去到他们平时生活可能会经历的事情，呃，经历的地方去拍照片，带上他们的照片，带上他们的头的打印出来的那个照片，叫面具行动。然后我们就去了很多地方，每一天我们都会发布一张这样的照片。因为在大陆，其实我们自己就是朋友被抓了，我们觉得世界整个都变了，但是在我们身边没有人知道这个事情，因为这个事情是被封锁的。你在你周围，你的。那些其他的大学同学，他们完全都不会知道这个事情，所以我们就觉得应该要做一些东西来让别人去看到这些事情。这、就是那些呃，他们被抓了之后，我们的声援行动中间的一小部分，所以就是每天发一张这样的照片，对，这也是会让我们会觉得有力量的一个方法。然后这个照片也被国外的媒体用的比较多。然后还有就是，呃，这也是跟新媒体比较相关的，就是一个女子腋毛发散。哎、嗯，对，嗯，就因为他们被抓了之后嘛，我也，然后还有加上之前我们做了很多的街头行动，也慢慢的看到，就是他们吸引眼球的，那个已经有一点疲劳了。然后我就做了一个更加轻松、更加偏文化、没有更多政策、政治、政治诉求的一个行动，就是关于文化的女子腋毛大赛。那这个腋毛大赛，呃，下一个。对，它其实跟网中国的那个网络上非常火的那个叫什么反手摸肚脐大赛呀、啊，还有那个 A 四幺的那种自拍的那个比赛一样，它其实不是一个真实的比赛，但是它非常的火，因为它跟呃自媒体还有自拍这种文化非常的相关，所以我自己会觉得它是一个很有趣的方式，于是我就用在了比较女权的方面，就是去做女性身体的多样性，就是因为在中国现在也很多人觉得女生不剃腋毛那就是很恶心。但其实这个这个想法其实是很不女权的，对女性的身体也是不友好的一个行动，所以我就做了那个女子腋毛大赛。然后这个可能是他们三期被抓了之后，他们三期被抓的时候之后，中国的女权就变成了一个很敏感的一个议题，对很多人不敢去谈这个事情。然后我做这个腋毛大赛之后呢，只但我仍然在谈女权，就只是用了一个更加的远离一些议题的一个方式在谈女权。然后这个时候就非常多的。呃，媒体会觉得很有趣，特别是国外的媒体会去谈说这是三七事件之后的新的女性这个议题，然后就我我今年夏天可能还会再做一次，因为他们他真的是非常的受欢迎。<笑>啊，这是最近的一个行动，嗯，就是呃，像戴辉他们做那个地铁反性骚扰的那个活动，就是他们被抓的那个活动。还有包括之前我们做过很多的行动，都是想去推动政府可以去在地铁上做一些关于本性骚扰的一些提示啊，还有广告啊什么的。就
就是他们都不动。对，所以我们只好自己来。于是我们就准备在今年做一个反地铁性骚扰的一个众筹，然后我们去买了一块广告牌，就是四万块钱。然后今年做这个众筹，它已经成功了。然后现在这个我们找了一个呃志愿者设计师设计的这个很漂亮的这个广告。呃，已经还在审查中，然后广告公司那边是说这个广告牌的设计会引起恐慌，<笑>所以还在修改当中。不过，呃，如果没有什么巨大的问题的话，五六月份的时候，它应该会在广州的呃客村站呃出现，就是可能它样子会有一些不一样，也欢迎大家过来围观。然后在它呃在这个广告刊登的时候，我想我们也仍然会用用新媒体去做一些接下来的行动，去促进更多的改变。嗯，好，呃。对，我想最后讲的就是现在的，就从因为从一二年，还有包括之前很久以来的女权运动做了很多的努力，所以中国现在的这个女权的环境是出现了一些变化，就出现了一个叫半女权的一个状态，这应该是一种进步，就是比如说现在很很近之前就今年前，去个上个月吧，然后才发生了一个比如说一个明星被性骚扰的事情，还有有一个女生在酒店里面差一点被拖走的一个事情。还有包括现在中国最红最红的一个网红哈利奖，就是他们都会谈论到女权，就是他们他们不会直接的讲女权，不过你会发现性别变成了一个议程，然后很多的人去会去在公共事件里面去关注性骚扰，还有女性被拐卖，还有就是像哈利奖，他会特别呃旗帜鲜明的说我反对所所有形式的性别歧视，这就是一个还有包括像中国的很多很活跃的营销号，就是一些公共账号也会去讲女权。就会成为一个很有市场的一个议题，就跟我们最开始一二年做的时候有很大的不一样。但是它同时也带给了我们一些挑战，就是因为他们可能关注的议题是真的很中产的，或者是他们关注的那些人议题的人群，呃，是可以给他们钱的那些人群，他们可以去挣到钱的那些人群，然后他们也不会去真的去改变事情，他不会想去推动一些实际事情的一些改变，所以。呃，这也是我们需要继续在这样的泛女权的范围下，找到新的方法去发出我们的声音。嗯，呃，然后同时跟泛女权相对应的就是我们自己的账号。呃，青年女权行动派有一个有自己的账号，但是他就被封号了。嗯，他被封号了很多次，现在仍然就是注册了很多新的账号，仍然被封号。然后我们去。呃，告他，然后法院也不立案。就是我们通过这个事情才发现，中国从来没有过一个就是，呃，这种案子立案过，因为就是中国政府会呃保护他们去随便的删你的号，因为就是他们嗯控制言论的一个方法。然后这个我们的这个账号也回不来了。虽然女权现在在中国会变得更加的呃受人关注，但是同时，但是我们自己的声音反而是会被管得更严，大家是这样。
大部分在微博上，但微博现在很早。我想问，就是更发动一下我这个群人吗？我觉得这个问题很有意思，因为今天我们讲就是女权跟跟新媒体的问题嘛，所以其实啊、呃，可能三位也可以讲一下，到底你们觉得这个新媒体现在受到也受到注意了，政府也特别要要开放。那你觉得这个新媒体是给女权在国内的发展一个新的希望吗？还是一个新的希望吗？可以讲一下吗？谁先开始？好，那说一下，就是刚才我讲的不是我们那个账号被封了的那个事情吗？他其实最早最封的时候是。你在微博上连就是名字是女权的那种新的账号都不能注册，或是你的自己的签名是不能写成是有女权的。然后，但是就是在我们做那个要去告他们，然后呃，女权就是发了一条那个微博，然后转了非常多条之后，嗯、呃，你在新浪上又可以注册女权了，<笑>所以可能还是有一点用的。而且我觉得也是一个很重要的方法，就是你们怎么样把。有很多有热情去做这个事情的人，把他们的力量可以，呃，就是集中到一个点上去推进一些事情。所以我现在主要的工作是，啊，除了开淘宝之外，我的主要工作是做一个女学的志愿小组，就是我在做一些话剧和一些行动，和一些呃文化活动。然后因为这样子的话，可以是让，呃，让就是只是对这个很热情的人。变成一个线下的一个呃认识的社群，然后再变成一个行动者。对，因为这个行动的空间可能也它也是随时在变的，也不是我们就是几个人就可以试出来的，可能是需要更多的人成为一个行动者，就是然后可以去一起去做一些事情。呃、嗯，我觉得新媒体是一个希望，但是不是一个新希望，它很久了。<笑>呃，而且其实我们有做一些尝试，比如说呃，这个众筹版，性骚扰这一个众筹，它就卷入了一一千多个人，它就卷入了一千多个人，他们真的真金白银的出来支持你卖这个广告，然后，然后，然后，然后它是有一个参与感在里面。然后还有我们平常如果有有一些倡议、有一些建议性的活动，我们会呃联名，就是就是征集网友的联名。那其实我们连一个名，可能可能在在在在外面这个世界可能还挺容易的，但是在呃大陆可能就可能就有一定的风险。但是呃我们的很多联名活动都有一些成果，就是不少的人，就是成千上万的人可以来帮你去连这一个名，去写上自己。有名字在你的产品里面，然后我们还有啊、呃，我们还在做更加多的那一种尝试，嗯，而且，但是我我们发现这一个呃新媒体的运作，其实它跟主以前主流媒体的运作又又有另一套不同的规则，然后我们怎样用最低的钱去去做最大的影响的话，其实真的需要我们慢慢的来探索，可能也不是慢慢的探索，但是是不停的去探索。啊，因为我要回答这位同学的了，我还是用普通话。哎，其实我所想要讲的，可能他们都讲了，但可能就简单说一句，就是第一，我想反问一下，如果不用新媒体的话，就是我们的公共发声空间还可以在哪里？可能就像大叔所说的，你上街头可能走一下又被人抓了，所以这可能是最安全的空间。然后第二个就是，它也是能够达到就是最广的一个啊，就是能够就 reach 到最最广的一个观众的平台，不仅是城市的，还有乡村的，所以其实它是可以打破的，可能是阶级的一个界限，因为你可能在行动上的话。呃，我们的女权主义者可能大多数都是在大城市，但是通过自媒体还有新媒体的话，你可能更多的可以涉及到，就是很多啊、呃，就是更边缘一点的地区的人。所以呃，我觉得从这两个方面来说的话，新媒体还是有它非常重要的一个作用在这里的。然后第三个的话，就像大柱所说的，新媒体的作用。其实我们都不断在开发，它不仅仅是只是一个沟通的作用。然后像我们刚才所说的啊、呃，他们已经在开发节目，用它来筹钱
，然后用它来做其实很多很多的东西，所以它已经被开发到，就是它其实我觉得呃，女性主义者都非常的 creative， 它在 transform 这个所谓的 social media， 这个搜索的含义不仅仅是是一个 communication， 它变成一个 connection， 它变成呃一种就是 connection network。然后 network 之后的话，它可能下一步就是 activism 了。这种 activism 像刚才呃大兔所说的，可能是我不愿意露脸，但我可以给钱，我可以有钱，我就可以给钱。然后另外的话，又可以就是我如果是不愿意露脸，像我胆子还是比较少，哎小的话，那我就能够做我能够做的，我去做翻译，然后我可以呃做写文章去支持他们。然后所以其实我觉得啊，他。呃，所以从这三个方面来说，我觉得新媒体还是未来很长一段时间，呃，女权主义者在中国打开这个公共空间，就是 public sphere 这个这个领域的一个非常重要的一个东西。毕竟它那么的大，再怎么样进，再怎么样的 sensor， 还是能够找到空子去钻的。像我们刚才所说的，那 media 那个啊、呃，微博用不了，微信用不了，那我们就用 Telegram 啊，然后。不了的话，我们就用 Facebook 嘛，大不了就翻墙嘛，翻墙之后再把东西再就是啊、呃、外销转，哎，是是出口转内销吧，东西再内销回去，再转回去自己的 social media， 还是有这样的，虽然很曲折，但我们曲线还是能救到国，对不对啊？所以很有魄力啊。呃，谢谢你们，还是很感谢。其实我自己觉得，嗯，虽然我我我已经读了所谓女权主义的理论很多年，但是如何把它们变成可以读的，就是很容易能读能理解啊，变成是一个能。其实我觉得我我是在在在被觉醒，<笑>所以很很感谢你们。哦，我想再问一个问题。刚才呃，是我不知道是美丽还是大兔你说的那个泛女权，可以再说多一两句吗？因为呃，好像你们说的这个泛女权现在是一个现象，真的是真的是一个，就是说主主流媒体啊，或者是这种很很火的节目人，他们也会，他们是用这个。名而已，还是他们的 agenda 里头，也是跟你们要说的这个也是一样的吗？我就很想知道。我其实也是那个刚才的，其实我不太，我忘了，我忘了，我忘了他的名字。那个那个女的主持人，她经常搞笑那个。发脾气啊！对对对，我我我我也是他的粉丝，我挺我挺喜欢他。我我其实很喜我我非常喜欢那种 cheap feminism 的这种，一个是 Lady Gaga 的那种 cheap feminism 的手法，因为我觉得其实他们是很有效的，而且是而且它引起很多大众的这种共鸣。大家又觉得，如其实我自己也是 subscriber， 就是女女权之声，但是女权之声就是非常的 serious 嘛，就是说有时候哎好闷的，就觉得，但是也也会看的，但是也会觉得就是都都是很。就是在非常 critical 这样子，呃，就没得笑嘛。但是，<笑>所以这种 cheap feminism 是很，啊、呃，是很有效。但是，所以我想问你，你你刚才说的这个泛女权是讲这一种嘛？那如果是这一种的话，那你觉得你们的战线战线跟他们的，是有有有什么重叠，或者是你觉得是如何可以可能在 collaborate？ 我先讲就是，呃，泛女权的话，那他不是说他们会用“女”的这个词，就像芭比讲，他会特别明确的说，我不是一个女权主义者，但是我反对性别歧视。就是他们现在，比如说像现在很火的那几个公众事件，包括性骚扰的那个事件，还有那个妇女女生差点被拐卖的那个事情，他们其实讨论的内容都是，呃，我们之前预热过的。其实我们已经在我们的那些媒体里面把它阐述的很清楚了，包括那个反性骚扰的那些议题，就是我们之前已经讨论过，我们让它成熟起来了，它成为一个成熟的果实。然后、呃、这些比较更加的呃更加的流行一点的人，他们才可以去呃
师，这个就是可以把它变成嗯、呃、更多的人、更广泛的人可以去消化的一个东西。嗯，我觉得他们跟我们的话，肯定是，我觉得他们出现肯定是个好的现象。嗯，但是做事情，我觉得还是不能不能是指望他们。对，就是还是要我们自己再去看怎么样才能让他们可以跟我们合作，帮助我们一起去达到我们的目的。对，就比如说像他这样，他虽然说我反对性别歧视，但是他的很多节目里面也是加深对女性的刻板印象的，因为那些可以让人一笑，然后可以挣到。吸引的注意力什么的，所以，嗯，我觉得他们是需要我们去，就是看我们是怎么样再去制造一些成熟的议题给他们，让他们可以再把它消化了给更多的大众。呃、嗯，而且这这一些泛女权的群体有很多，我觉得都是呃比较比较精英女性的那一种观念，会呃他们的他们很多的发生是因为自己受到了性别歧视，然后当你跟他说哦这个工厂有一个女工她遭到了很严重的性别暴力的时候，她可能不会太感冒，呃，所以所以这一群人是我们团结的对象。呃，是我们可以去，可以去，呃，把他们的发展规，呃，纳入我们的呃 gender setting 上面的，的的的的的的的一群人，呃，但是我们还是要呃继续，就是与其捧他们，我们不如捧我们，对不对？啊<笑>、呃，现在有一个账号叫，呃，是很好的，他是很关注底层女性，是呃，是一个呃女工关注底层女工的一个账号，叫做尖椒部落，就是一个。呃呃，很就是尖椒部落，就是呃呃，尖椒就是吃的那种尖椒部落，就是一个对对一个一个一个一个像一个部落一样的东西，就是就是呃，我待会儿可以把它的二维码打给大家，就是它它就是很结合了底层的劳动妇女和这一个女权议题中这样的这样的一个尝试，我觉得挺好的，介绍给大家。Uh, thank you so much for the exciting presentations and also the discussion. <laughs> besides the intellectual stimulation, I think we all feel encouraged by the actions that they took. Thank you so much.